আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ শুভ সকাল অনলাইন ফেসবুক লাইভ ক্লাসে তোমাদের সকলকে জানাই সুস্বাগত আশা করি তোমরা সুস্থ দেহে সুস্থ মনে সকলেই ভালো আছো আমি নিজামুদ্দিন আহমেদ ইনস্ট্রাক্টর নন টেক গণিত ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শেরে বাংলা নগর ঢাকা শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ দয়া করে কমেন্টস এর মাধ্যমে জানো আমার সেকেন্ড লেকচার আজকের ক্লাসে দ্বিতীয় পর্বের সকল টেকনোলজির ম্যাথমেটিক্স টু বিষয় কোড সিক্স ফাইভ নাইন টু ওয়ান এফ চ্যাপ্টার সিক্স এন্ড সেভেন ফাংশন এন্ড লিমিট বিষয়ে আলোচনা করব ফার্স্ট লেকচারে আমি ফাংশন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তোমরা যাহারা ক্লাসটি মিক্স করেছ তারা ডাব্লিউ 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 ডট স্কিলস ডট জিওবি ডট বিডি স্ল্যাশ ডিটিই এই ওয়েবসাইট ভিজিট করে প্রথম ক্লাসটি দেখে নিবে আজকের ক্লাসটি দুটি পর্বে বিভক্ত প্রথম পর্বে বা ফার্স্ট পার্টে আমরা গত ক্লাসে যে ফাংশন পড়িয়েছিলাম তার ধারাবাহিকতায় কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব এবং আজকের লেকচারের দ্বিতীয় ভাগে লিমিট বিষয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা ক্লাসটিতে মনোযোগী হবে এবং নিজেদের দায়িত্বটুকু যথাযথ পালন করবে তো প্রথমেই দেখো এটা একটা গাণিতিক সমস্যা তো এখানে যে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এল এক্স প্লাস এম ডিভাইডেড বাই এন এক্স মাইনাস এল হলে দেখাতে হবে যে ফাংশন অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স বা এফ অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এটা আমাদের দেখাতে হবে তো প্রথমেই দেখো এখানে যেটি দেয়া আছে এটা দেয়া আছে যে ওয়াই ইকুয়াল টু f of x equal to lx plus m divided by nx minus l. তেলে এটা কে আমরা দুইটা ভাগে লিখতে পারি প্রথমে যে y equal to y equal to lx plus m divided by nx minus l আবার fx equal to এটা লিখতে পারি এটা তোমরা যে শিখে ছিলে এর আগে যে a equal যদি b হয় equal যদি c হয় এটা কে আমরা breakdown করে লিখতে পারি যে এ ইকুয়াল বি আবার বি ইকুয়াল সি অথবা এ ইকুয়াল টু সি হ্যাঁ বি ইকুয়াল টু সি এভাবে আমরা ব্রেকডাউন করে লিখতে পারি সেই নিয়ম অনুসারে আমরা এটাকে দুইটি ভাগে ভাগ করছি যে ওয়াই ইকুয়াল টু এটা আবার এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এটি তো এখন লেফট হ্যান্ড সাইডে এখানে আছে এফ অফ ওয়াই তা আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডকে ধরে নিলাম যে এফ অফ ওয়াই হ্যাঁ এফ অফ ওয়াই তাহলে ইকুয়াল টু যেটা এফ অফ ওয়াই সমান দেয়া যদি এফ অফ এক্স সমান দেয়া আছে এখানে দেখো যে এফ অফ এক্স সমান দেয়া আছে এটা তাহলে এফ অফ ওয়াই যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের এই এক্স কে রিপ্লেস করতে হবে ওয়াই দিয়ে তাহলে আমরা এক্স কে ওয়াই দিয়ে রিপ্লেস করব তো সো এখানে এক্স আছে এবং এইখানে এক্স আছে এই এক্স এবং এক্স এর জায়গাটিতে ওয়াই চলে আসবে আমাদের তাহলে আমরা ওয়াই বসিয়েছি ফাংশনের ডেফিনেশন থেকে বা ফাংশনের সংজ্ঞা থেকে ওকে তো দেন এখন তোমাদের দেখো এখানে প্রমাণ করতে হবে হচ্ছে যে এফ অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স তাহলে এক্স যেহেতু প্রমাণ করতে হয় তাহলে এখানে আমাদের যে ওয়াই আছে বুঝাচ্ছে যে যে ওয়াই কে প্রতিস্থাপন করে দিতে হবে অর্থাৎ ওয়াইটা থাকবে না তাহলে ওয়াই কে প্রতিস্থাপন করবো এবং ওয়াই এর মান দেয়া আছে এই যে ওয়াই ইকুয়াল টু এল এক্স প্লাস এম ডিভাইডেড বাই এন এক্স মাইনাস এল তাহলে আমরা এই মানটা ওয়াই এর এই মানটা এখানে বসিয়ে দিয়েছি যে এল এল এর পাশে যে ওয়াই ওয়াই সমান হচ্ছে এই রেজাল্ট বসিয়ে দিয়েছি একইভাবে আমাদের হরেও এই আমরা এই মানটা বসিয়ে দিয়েছি তারপর উপরের পার্টে লসাগু নিচের পার্টে লসাগু করেছি লসাগু করার পর এখানে তোমরা দেখো যে এইটাকে এই যে প্লাস এল এম আর হচ্ছে মাইনাস এল এম এইটা ক্যান্সেল করে দিতে পারো আবার নিচের পার্ট থেকে তোমরা 
एल एन एक्स एल एन एक्स इटा कैंसल कर दीते पारो तेल बाकी जो टुकु थे ऊपर पार्ट थे एक्स जो कमन नाओ तेल एल स्कोर प्लस एम एन थे और इटा तो नीचे थके चिन्ह गुण कर लेने उल्टे जाए चले गुबेंट प्रब्लेम ठीक समस्या इक्ुअल डेफिनेशन टू दि पावर एक्स प्लस इ टू दि पावर माइनस एक्स माइनस माइनस दिए गुण करी माइनस एक्स माइनस वाई डेफिनेशन व्यवहार करते बसबे माइनस वाई एक्स एर जगह माइनस वाई बस एक्स एर जगह माइनस वाई बाहर एक माइनस गुण करी जानी सूचक जो नियम जो a to the power x into a to the power y তার মানে বেস যদি সেম হয় এ বেস হ্যাঁ সেম হলে গুণের সময় পাওয়ারটা যোগ করতে হয় তো আমরা সেই সূত্রটি এখানে अप्लाई করেছি দেখো যে এখানে e এর পাওয়ার e বেস এটাও হচ্ছে e বেস তাহলে e বেস e বেজে আমাদের বেস হচ্ছে e তাহলে পাওয়ারটা যোগ হবে এখানে আছে x plus y এখানে আছে x minus y ख्याल कैंसल कर प्रमाण माइनस टू आई सिक्स 
আর এই যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আইস এক্স এই দুইটা যদি আমরা পাশাপাশি লিখি এটার সাথে যদি এইটাকে পাশাপাশি লিখি তাহলে আমরা ফাংশনের ডেফিনেশন অনুসারে এইটাকে পরবর্তীতে এটা লিখতে পারবো এবং আমাদের প্রমাণের অনুসারে হয়তো এটাই দরকার হচ্ছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি এই ফাংশনের ডেফিনেশনটা ব্যবহার করি এটা থেকে তাহলে এটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার টু আইস ওয়াই প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আইস ওয়াই তাহলে এই যে ই টু দি পাওয়ার টু আইস ওয়াই আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ওয়াই কে আমরা একত্রে লিখলাম লিখার পরে আমরা এই ফাংশনের ডেফিনেশন ব্যবহার করে এটাকে লিখতে পারি ফাংশন অফ টু আইস ওয়াই তাহলে এটাই আমাদের প্রমাণ করতে বলছে এটাই হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড তো নেক্সট প্রবলেম এখানে দেখো যে দুইটা ফাংশন দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এফ ফাংশন देखाते তাহলে দুইটা ফাংশন দেওয়া আছে একটা এফ ফাংশন আর একটা জি ফাংশন এই ডেফিনেশন এগুলো দেওয়া আছে এক আর দুই আমরা ধরে নিলাম এখন এটা রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে প্রমাণ করতে একটু সুবিধা হয় তাই আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড দিয়ে শুরু করলাম ঠিক আছে রাইট হ্যান্ড সাইড এটা দেওয়া আছে ওকে এখন দেখো প্রথমে এটা হচ্ছে এফ ফাংশন তাহলে এফ ফাংশন এফ এক্স এফ অফ এক্স হ্যাঁ আর্গুমেন্ট সেম তাহলে সরাসরি এই ফাংশনের ডেফিনেশনটা আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ এই যে এইটুকু ইন্টু এফ অফ ওয়াই যখন ফাংশনটা এফ কিন্তু আর্গুমেন্ট হ্যাঁ বা ইনপুট ভেরিয়েবলটা এখানে চেঞ্জ এখানে ইনপুট ভেরিয়েবলটা হচ্ছে ওয়াই তো সো এখানে এফ অফ ওয়াই যখন আমরা বের করব তখন এইটা হবে থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়াই তাহলে আমরা সেটা ব্যবহার করেছি যে হাফ অফ থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়াই ঠিক একইভাবে জি ফাংশন থেকেও আমাদের একটা হচ্ছে যে হাফ অফ থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স আর জি ওয়াই হ্যাঁ এটা যখন ব্যবহার করব তখন এখানে ইনপুট ভেরিয়েবলটা একটু চেঞ্জ হবে যে এক্স এর জায়গায় কত আসবে ওয়াই আসবে এক্স এর জায়গাতে ওয়াই তাহলে সো আমরা এই ফাংশন দুটির এফ আর জি ফাংশন ব্যবহার করে এখান থেকে এফ অফ এক্স এফ অফ ওয়াই জি অফ এক্স জি অফ ওয়াই বের করে এখানে বসালাম ওকে তারপর হচ্ছে সিম্প্লিফিকেশন সিম্প্লিফিকেশন প্রথমে দেখো এখানে হাফ আছে হাফ আছে হাফ আর হাফ গুণ করলে লবের সাথে লব গুণ এক আর এক গুণ করলে এক আর দুই দুই গুণ করলে চার তাহলে ওয়ান বাই ফোর হচ্ছে আর এটার সাথে যখন এটা গুণ করব এটা ঠিক এই যে এই প্রথমে এটার সাথে এইটা গুণ হবে তারপরে এটার সাথে আবার এইটা গুণ হবে হ্যাঁ তাহলে বেজ থ্রি থ্রি বেজ ঠিক আগের সূত্রটা আমরা যে বেজ যদি সেম হয় গুণের সময় পাওয়ারটা যোগ করতে হবে তাহলে এখানে থ্রির পাওয়ার এক্স এখানে থ্রি পাওয়ার ওয়াই তাহলে থ্রি রুদি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই একইভাবে এটার সাথে এটার যখন গুণ হবে এটা পাবো এটার সাথে এটাকে গুণ করব এটার সাথে এটাকে গুণ করব ঠিক এইটুকু যে থেকে যেভাবে আমরা এইটুকু পেলাম এখানেও এটার সাথে এটাকে গুণ করলে একই পাবো দেখো এখানেও একটা ওয়ান বাই টু আর ওয়ান বাই টু গুণ করলে ওয়ান বাই ফোর আসবে আমরা সেই ওয়ান বাই ফোরটা একত্রে কমন নিয়ে রেখে দিয়েছি তাহলে এই এই গুণটা তোমরা করতে পারবে গুণ করে এখানে আমরা বসালাম ওকে এখন এখানে দেখো যে এটা হচ্ছে যে এখানে যে দুইটা মাইনাস আছে যে এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়াই আবার এই যে এখানে একটা প্লাস আছে দেখো এইটার সাথে এইটাকে আমরা ক্যান্সেল করতে পারি আর মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই এই দুইটা ক্যান্সেল হয়ে যায় আর এক্স প্লাস ওয়াই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই এটা আরেকটা আছে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে মোট দুইটা থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই এটা গুণ প্লাস হচ্ছে টু ইন্টু একইভাবে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই ও দুইটা তাহলে পরবর্তীতে হাফ এখান থেকে আমরা টু কমন নিলাম হ্যাঁ টু কমন নিলে আমাদের এইটা থাকছে এটা তাহলে টু এর সাথে ওয়ান বাই ফোর কেটে গেলে এটার রেজাল্ট হচ্ছে হাফ থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই এখন দেখো আমাদের ফাংশনের যে ডেফিনেশন অনুসারে এটা যেহেতু মাঝখানে কি আছে প্লাস আছে তো বোঝা যাচ্ছে যে এটার সাথে এফ ফাংশনের একটা কানেকটিভিটি আছে 
কারণ এখানে মাইনাস আছে এটা আসবে না সো এটা এটা আসলে এখানে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স এর পরিবর্তে আছে এক্স প্লাস ওয়াই আর মাইনাস এক্স এর জায়গায় আছে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই তো সো আমরা এই প্রথম ফাংশানে এখানে এক্স এর পরিবর্তে যদি এক্স প্লাস ওয়াই বসাই তাহলে আমরা থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই পাবো তো সো এই ফাংশানের ডেফিনেশনটা ব্যবহার করে আমরা এইটা থেকে আমরা এই আউ এই রেজাল্টটা লিখতে পারি शिक्षार्थीबृंद आशा कर बुजते पे एक स्क्रीनशट नहीं रखबा और अंक मने रखबा बुते तुम्हारे तुम्हारा एक भलो भाव प्रैक्टिस कर ले अनुशीलन कर ले बुझते तरह जो कि बुझते समस्या है नाम मेन्शन कर अर्थात निजामुद्दीन आहमेद नाम मेन्शन कर तुम्हारा कमेंट्स करवा बुझते पर कारण एखे अनेक स्टूडेंटरा भिजिट कर अनेक धरण कमेंट्स आसे हमार नाम उल्लेख कर जो हमार नाम मेन्शन कर जो कमेंट्स करो कोच ना बुझो तेल से रिप्लै करते पर आशा कर तो ओके नेक्स्ट प्रब्लेम देखो एखे एट एक इम्पर्टेंट प्रब्लेम फांगशनर এখানে দুইটা ফাংশন দেওয়া আছে একটা এফ ফাংশন এফ অফ এক্স এই ফাংশনের ডেফিনেশনটা আছে লগ সাইন এক্স এবং আর একটা ফাংশন আছে ফাই হ্যাঁ এই চিহ্নটা ফাই ফাই অফ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে লগ কস এক্স তাহলে আমাদের দেখাতে হবে যে ই টু দি পাওয়ার টু ফাই অফ এ মাইনাস ই টু দি পাওয়ার টু এফ অফ এ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার ফাই অফ টু আই এস এটা আমরা দেখাবো प्रथम फांगशन देव एफ फांगशन एफ अफ एक्स इक्ल टू लग सन एक्स और फाइव अफ एक्स इक्ल टू हम लग कस एक्स फांगशन एखे देखा फांगशन डेफिनेशन सो ख्याल रखा एक एफ फांगशन और एक हम फाइव फांगशन एन लेफ्ट हैंड सैड के धरे निलेफ्ट हैंड सैड इ टू दि पावर टू फाइव अफ ए टू दि पावर टू एफ अफ ए ओके इ टू दि पावर टू तो टू रेखे दिए फाइ अफ एटा फाइ फांगशन फाइ फांगशन एखे एक्स इनपुट वेरिएबल आसर पर सो एखे ए के जो इनपुट दी तेल पा लग कस ए लग कस ए माइनस माइनस इ टू दि पावर टू इ टू दि पावर टू एफ अफ एट एफ फांगशन सो एट डेफिनेशन हमें एखे इनपुट हो एक्स एर पर जो बसाई एफ अफ ए इक्ल टू लग सी फांगशन डेफिनेशन व्यवहार कर लगेर सूत्रता जान ए लग एक्स मानी लग एक्स टू दि पावर ए हाँ एखे जदि कोफिसियंट सहक थे से लगर जो आर्गुमेंट थे लगर जो इनपुट वेरिएबल थे लग फांगशन तरह पावर हिसाब से स्कोर कर लेर कर ले कस स्कोर ए एक ही भाव लग सैन स्कोर ए এখন দেখো এটা আরেকটা সূত্র যে ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স এটা একটা সূত্র এটা তোমাদের লগ থেকে একটু স্টাবলিশ করা যায় দেখো আমি একটু করে দেখাচ্ছি তোমাদের একটু খেয়াল করো যে ধরি আমরা ওয়াই সমান ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স আমরা ওয়াই সমান এটা ধরে নিলাম তো ধরে নিচ্ছি এখন দুই পাশে আমরা যদি লগ নেই লগ ওয়াই সমান লগ ই লগ এক্স তো দেখো এইটা লগ ই লগ এক্স এইখানে ই ই এর পাওয়ার আছে লগ এক্স তাহলে সো আমরা এই যে একটু আগে এই সূত্রটা ব্যবহার করছি এটা এদিক থেকে এদিকে উল্টো দিকে যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি লগ এক্স লগ ই এখন দেখো লগ এক্স তো লগ এক্স আর লগ ই এর রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান এটা তো মুখস্থ যে লগ ই সমান ওয়ান এটা যদি অর্থাৎ এখানে কোনো বেজ নাই বলতে এখানে একটা ই বেজ চিন্তা করা যায় লগ ই ই হুম লগ ই ই বেজ ই মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি লগ এক্স 
তাহলে সুতরাং দেখো এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি যে লগ এখানে ওয়াই সমান হচ্ছে লগ এক্স তাহলে আমরা বলতে পারি যে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এখন ওয়াই তো আমরা ধরে নিয়েছিলাম ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স তাহলে আমরা যদি এখানে ওয়াইয়ের মান বসাই দেই যে ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স ইকুয়াল টু এক্স তাহলে এই সূত্রটাই আমরা এখানে ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স ইকুয়াল টু এক্স এটাকে আমরা সূত্র হিসাবে মনে রাখবো তাহলে এখানে ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স এক্স মানে এখানে কস স্কোয়ারে তাহলে সো ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স মানে হচ্ছে এক্স মাইনাস একইভাবে ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স এখানে এক্স মানে হচ্ছে সাইন স্কোয়ারে সাইন স্কোয়ারে আমরা লিখলাম ওকে এটা একটা ত্রিকোণ মেদির সূত্র তোমরা গুণিত কোণে পড়েছো যে কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা তো গত সেমিস্টারে ত্রিকোণ মেদিতে এই সূত্রটা ছিল তোমাদের তাহলে সেটা সমান লিখতে পারি কস টু আইসে কিন্তু এখানে দেখো এখানে কিন্তু প্রমাণে আছে ই টু দি পাওয়ার তাহলে সেই কারণে এখন এই যে কস টু আইস এ কে তুমি মনে মনে এই পুরো জিনিসটাকে মনে মনে এক্স ধরো তাহলে এটাকে যদি এক্স ধরো তাহলে এক্স সমান কত লেখা যায় ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স এটা উল্টা দিক থেকে অর্থাৎ রিভার্স অর্ডার আমরা ব্যবহার করলাম যে এক্স কে লিখা যায় ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স তো সো এটা যদি এক্স হয় কস টু আইস এ যদি এক্স হয় তাহলে কস টু আইস এ কে আমরা লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স ই টু দি পাওয়ার লগ এক্স এখন ফাংশনের ডেফিনেশনে দেখো যেখানে কস ফাংশন আছে কোনটাতে এই ফাংশন এই যে কস হ্যাঁ কস তাহলে সো এটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে ফাইভ ফাংশন তাহলে এখানে লগ কস টু এ আর এখানে আছে লগ কস এক্স তাহলে এক্স এর পরিবর্তে টু এ বসছে তো সো এটা হবে যখন লগ কস টু এ হবে তখন এখানে হবে ফাই অফ টু এ তাহলে আমরা এইটা লগ কস টু এ সমান ফাই অফ টু এ লিখতে পারি लिमिट विषय आलोचना कर डिफारेंसियल कैलकुलस चैप्टर सेवन एट इज लिमिट अफ ए फांगशन तो अध्याय अबजेक्टिव आंडारस्टैंड द कन्सेप्ट अफ लिमिट अर्थात लिमिटर धारणा लिमिट सम्पर्क धारणा क्लियर करा बुझते तो चैप्टार शेषे अध्याय विस्तारित आलोचना शेषे तुम्हारा जानते पर फांगशन लिमिट की कन्टिन्यूटी की मध्य तफा बुजते लिमिट संक्रांत जो गाणितिक समस्या के समाधान करते लिमिट शुरू प्रथम शुरूते ही इनडिटार्मिनेट फर्म बोलते मैथमेटिक्स एक फर्म आई इनडिटार्मिनेट फर्म इनडिटार्मिनेट मान हमने के अनिर्णय अनिर्दिष्ट बला जाए अनिर्णय आकार फर्म मान हम आकार ठीक है इनडिटार्मिनेट फर्म तेने देखो द फर्म जिरो बिरो इनफिनिटी बनफिनिटी जिरो माल्टिप्लै इनफिनिटी इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी टू दि पावर जिरो जिरो टू दि पावर इनफिनिटी वन टू दि पावर इनफिनिटी सातटा फर्म मैथमेटिक्स जेको शाखा जखनी तुम को गाणितिक समस्या जेको विषय सल्व करवा जो सातटा आकार आसे तब एगू अनिर्णय हाँ मैथमेटिक्स एगुलर व्यलू सम्पर् निर्दिष्ट कर किस बोलते पर अर्थात एगो अनिर्णय आकार ठीक है क्यों एग्ला के अनिर्णय बला है कारण हे जो लिमिटे जो प्रब्लेम सल्व करब त 
তখন এরকম যদি কোনো রেজাল্ট আমরা পাই তাহলে সেটা আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিবে না যে ওই ফাংশনের লিমিটটা আছে বা লিমিটটা রয়েছে হ্যাঁ লিমিট এক্সিস্ট আবার যদি লিমিট থেকেও থাকে তাহলে সেটা মানে কি হবে অর্থাৎ সেই লিমিটের মানটা কি হবে বা ভ্যালুটা কি হবে সেটাও নির্দেশ করে না তাহলে কারণটা কি একটু এক্সপ্লেন করি কেন এগুলা ইনডিটারমিনেট ফর্ম আমি একটা দেখাচ্ছি তোমাকে আচ্ছা আমরা যেমন ম্যাথমেটিক্স আমরা কিছু রুলস জেনেছি অলরেডি আমরা জানি যে এ বাই এ অর্থাৎ এ কে এ দিয়ে ভাগ করলে রেজাল্ট হয় ওয়ান ওকে এটা এ তারপরে আমরা জানি যে এ ডিভাইড জিরো অর্থাৎ জিরো দিয়ে কিছুকে ভাগ করলে আমরা সেটাকে জানি যে সেটা ইনফিনিটি হয় হ্যাঁ ইনফিনিটি হয় আবার আমরা জানি যদি জিরো ডিভাইড এ হয় তাহলে এটার রেজাল্ট হচ্ছে জিরো আমরা এই তিনটা ফর্ম জানি অর্থাৎ এ বাই এ যে এ বাই এ মানে ওয়ান এ বাই জিরো হচ্ছে ইনফিনিটি জিরো এ ইকুয়াল টু জিরো এখন তুমি এই তিনটা রেজাল্টে যদি এ এর মান জিরো বসাও হ্যাঁ অর্থাৎ এ ইকুয়াল টু যদি তুমি জিরো বসাও তাহলে দেখো প্রথমটার জন্য আমরা পাচ্ছি জিরো বাই জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান দ্বিতীয়টির জন্য জিরো বাগ জিরো হ্যাঁ এটাতে যখন মান বসাচ্ছি জিরো বাগ জিরো তখন আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি ইনফিনিটি তৃতীয়টির জন্য অর্থাৎ এইটাতে যখন আমরা মান বসাবো জিরো ডিভাইডেড বাই জিরো তখন পাচ্ছি জিরো তাহলে দেখো জিরো বাই জিরো ওয়ান আবার জিরো বাই জিরো ইনফিনিটি জিরো বাই জিরো আবার জিরো তা আমরা তিনটা মান পাচ্ছি একই জিনিসের তো সো তিনটার মধ্যে আমরা কোনটা কে নিব এটা আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না এই জন্যই এই ফর্মগুলাকে বলা হয় অনির্ণেয় আকার তো একটু খেয়াল রাখবে এই ফর্ম শার্টটা তোমরা মুখস্থ রাখবে এবং মনে রাখবে এই ফর্ম শার্টটা তোমাদের কাজে লাগবে লিমিট করতে গিয়ে ঠিক আছে যদি এই ধরনের ফর্ম আসে হ্যাঁ তোমরা যদি এই ধরনের ফর্মের সম্মুখীন হো বা মুখোমুখি হো বা কোনো অঙ্ক করতে গিয়ে লিমিটের এই ধরনের যদি ফর্মগুলা আসে তাহলে আমরা সেগুলাকে রিরাইট করব অর্থাৎ পুনরায় লিখব হ্যাঁ এমনভাবে লিখবো যাতে এই ধরনের ফর্ম না আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইতোমধ্যে আমরা অনেক ধরনের বীজগাণিতিক বা ত্রিকোণমিতিক বিভিন্ন টেকনিক আমরা অলরেডি রপ্ত করেছি বা শিখেছি প্রিভিয়াস ক্লাসে সেগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করে সেই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা রিরাইট করব হুম তো এই ছবিটার দিকে একটু খেয়াল করো যে এটা একটা সিম্পল আইডিয়া কিন্তু এটা তোমাদের বেশ কাজে লাগবে দেখো এখানে একজন ব্যক্তি কি করছে যে স্যান্ডিং পেপার দিয়ে কাট হ্যাঁ কাটকে মসৃণ করছেন কেউ কি সঠিকভাবে বা প্রপারলি কি বলতে পারবা যে এই যে মসৃণ করবে এই মসৃণতাটা এটা কোথায় শেষ হবে অবশ্যই বলা যায় না কেন মনে করো যে মিস্টার এক্স কাটটি মসৃণ করা শেষ করলো হ্যাঁ মিস্টার ওয়াই এসে বললো যে না এটা ঠিক হয় নাই এটাকে আরো মসৃণ করা যাবে আবার মনে করো যে সেটা আরো মসৃণ করা হলো মিস্টার জেড এসে বললো যে না এটাকে আরো ঘষতে হবে আরো ঘষে আরো ফাইন টিউনিং করতে হবে এটা ওকে না তো সো এটার কোনো আসলে শেষ নাই তবে তবে বিষয়টা আমরা এই যে এরকম হয় যে যে কাঠটিকে একটা নির্দিষ্ট লেভেল অনুসারে অর্থাৎ আমাদের স্ট্যান্ডার্ড বা আমাদের প্রয়োজন বা আমাদের নিড অনুযায়ী আমরা একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত কাঠটিকে মসৃণ করলে আমাদের মানে এমনভাবে মসৃণ করবো যাতে আমাদের প্রয়োজনটা মিটে আর কি ঠিক আছে তাহলে এই কনসেপ্টটা মানে পরবর্তীতে আমরা এই কনসেপ্টটা দ্বারা লিমিটকে এক্সপ্লেন করব ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করো ঠিক আছে এই যে এটার সাথে লিমিটের কি সম্পর্ক তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাস এইটুকুই আমরা পরবর্তী ক্লাসে লিমিট বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। তোমরা আজকের এই ক্লাসটি যদি পুনরায় দেখতে চাও তাহলে ডাব্লিউ 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 ডট স্কিলস ডট জিওবি ডট বিডি স্ল্যাশ ডিটিই এই ওয়েবসাইটটিতে ভিজিট করো হ্যাঁ আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নাম মেনশান করে কমেন্ট করো আমি জবাব দিব ইনশাল্লাহ তো থ্যাংক ইউ সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের ক্লাস এখনই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ